Hello, hello, good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are once again, ready to get started on a new week, get ready to also um, get some learning, you know, into our brains. Tonight, we are going to uh, be working on our fifth class. And well, the main topics we're going to be covering are going to be um, infinitive suggestions. And uh, we will also be working on um, a topic that I consider to be pretty interesting that is also, of course, related to suggestions. Um, then we will be looking at other examples for um, for most of, for some of the most common modal verbs. But as you guys already know, it is a practice from our class that we normally start with a question. And of course, that um, tonight is not going to be the exception. And we're also going to be doing our um, well, our question practice in the beginning. And I think last week I told you guys a little bit about what our um, question for today may be. And uh, well, hopefully you may have a good answer for the question. Now, um, it is very important that when we do this time of kind of practice, we try to provide like long explanations because of course, right, it is um, crucial for us to um, to practice our English and to have like a like a longer uh, extension on our on our language. So we are going to start the questions, I think, with um, Emma this time around. So Emma, tell me, how was your weekend? Hello, hello, Emma, Korea. All right, seems like we're not getting an answer from Emma. Let's see, how about Carlos? How about you, Carlos? How was your weekend? Hello. Good hello evening. there. Good evening. Uh, my weekend is uh, como qué palabra puedo usar como para decir tranquilo por decirlo así puedo decir calm sí puedo decir también a veces se utiliza también el decir easy was easy pero no no necesariamente solo por decir que se, que fue fácil sino que porque no hubo muchas cosas pasando en el fin de, en, en algo verdad que que hicimos pero lo más común sería calm it was calm uh, my weekend is calm and uh, I only go to restaurant. Oh, really? And, yes. And visit uh, my grandfather. That's nice. Very good. And what restaurant did you go to? El... El Taurino. Oh, that's a really good one. Yeah, I like tacos from there. So good. Very nice. Very nice. Thank you for sharing. Thank you very much. Okay, let's hear now from um, Patricia Salazar. How was your weekend, Patricia? Good evening. Good evening. Uh... My weekend is sad. Oh, really? How come? Um, yes. Um, ¿Cómo le digo? Un, que murió un amigo mío. ¿Cómo lo puedo decir? Normalmente, cuando hablamos de ese tipo de situaciones, lo que decimos es past. Sí, porque la palabra died es como la más común, ¿verdad? A, a friend of mine, sí. Porque así sería para decir un amigo mío. A friend of mine, porque estamos hablando de un amigo, ¿verdad? Así como en general, o sea, un amigo mío que los demás no conocen, porque si, si usted, por ejemplo, antes o en la siguiente frase dijera my friend, ahí sí, ¿verdad? Porque ya introdujo que es su amigo. Um, entonces sería a friend of mine, past, sí. Past. I, friend of, I friend of my past. Uh, past. Uh -huh. O si no, la completa sería passed away, sí. Passed away. Passed away. 
Okay, but uh, well, that is very, very sad. And I totally understand that you mentioned that your weekend was sad. Uh, because yeah, you know, when, when whenever we have like these special feelings for someone, and then they're just not there anymore, it it is of course a very very sad situation. Um, did you go to the to the funeral? Yes. Yes. Okay. Yes. Well, uh, thank you very much for sharing, and I hope you and his family also can get you know the the comfort the, to know that he might be resting now. But okay, he or she. But still, um, thank you very much for sharing. Okay, uh, how about Francis? How was your weekend, Francis? <clears throat> good night. Uh, my weekend was very good. Uh, I went uh, to the gym. Uh, I went to the restaurant in Cojutepeque. I went to party of children. Yeah, you mentioned that. Um, that was one of your plans. And um, generally, um, was interesting. All right. Very nice. Nice to know. Yeah, you know, it's always good when we have the time or the chance to, to get out of the home for the weekend. So very good. Sometimes both options are great, like having to spend time with like um, your pets, your family, or sometimes just watching a movie. But it is, of course, great when we have the chance to just go out and have some fun. So very good. Thank you for sharing, Francis. Uh, we're going to hear now from Sofia. How about you, Sofia? How was your weekend? Hello. Hello uh, there. My weekend was relaxed. I visited my grandparents and I went to a funeral. Okay. Uh, and uh, I go to the I went a restaurant in Santa Ana because I like uh, pizzas in Simmerdon. I have never heard of that restaurant. Uh, I was about to ask you. I was about to ask you like what restaurant was it, but then I I don't know. I, I don't know that one. Is the leeches uh, are pizzas artesanales? Oh, so artisan mm -hmm. pizzas? Artisan pizzas, yes, it's delicious. Yeah, and I, only I that. All right, but yeah, it sounds like it was, you know, a pretty balanced weekend. Like there were many things happening. So <laughs> very good. Yeah, it sounds like a very active weekend. Very, very nice. Thank you for sharing. Thank you. All right. Now, how about you, Arnulfo? How was your weekend? Good evening, everyone. Good evening. Uh, my weekend was a little busy because I received classes in the morning Saturday. Mm -hmm. And after that, I went to play soccer with my friends. And in the Sunday, I, I don't know, I don't remember. Yeah, let me see. Como digo, me vine. I Come. came, cool. came. Mm -hmm. I came to San Salvador because uh, I need to see to I need to go to university. Oh, okay, nice. Yeah, I remember you were mentioning that as well that you had to travel this yeah. weekend because you had to go to I the university. It. So nice, very good. Yeah, I hope you had a great time playing soccer, and now you know you have to go and study, but do your best because of course, studying is always one of the most important things that we can do. Okay, now moving on, uh, we're gonna hear from, let's see if we have an example from Ana Mallorca. How was your weekend, Ana? Good evening. Good evening. My weekend was for work, very, very stressful oh. in, in, in Saturday. Mm -hmm. in, 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 yes, for for Sunday. Sunday is um, so so. Um, I went to the um, church mm -hmm. in the morning, mm -hmm. and and mediodía. At noon. At, at, at noon, noon, yes. At the 
multiplaza. All right, very good. Uh, did, you, did you have anything delicious for lunch? Yes. What did yes. you eat? Uh, olive garden. Oh, all right. Is there an olive garden in multiplaza? I didn't know. No, no, no. Uh, uh, La Gran Vía. Oh, La Gran Vía. Okay, nice. Yeah, I, I, I haven't been to an olive garden since I came back from the States. So, you know, it would be great to try it because I honestly, uh, I didn't know that there was an olive garden here, but very good. Yeah, that is a, a new reason for me to go to San Salvador. So maybe one of these days, you know, maybe one of these days. Okay, very yeah. good. Thank you. Thank you very much for sharing, Anna. All right, um, Monica, how about you? I noticed that you were trying to participate before. Tell me, how was your weekend? Um, good evening. Good evening. Um, my weekend, um, very well. I had activities with some people from the church. Okay. And I went to visit my grandmother. Great. That is great. Um, what activities did you did you do? Like uh did you have like a um like a commemoration, like a celebration with the people from church? Or what was it? Um con español lo podemos ayudar también. Um, we read mm -hmm. the the Bible. No sé si dice Biblia. Bible. Bible. Mm -hmm. We read the Bible. Oh, okay. Nice. Very good. Thank you very much for sharing. Okay, moving on. Uh, we're gonna hear now from um Elizabeth. How was your weekend, Elizabeth? Good evening. Good evening. Uh, I bought um, flowers in the uh, in the morning on Saturday okay. because I I made a uh, florero. Uh huh. A pot. I make a flower pot. I make a flower pot and. It was really nice. And after that, um, I was in, in the class mm -hmm. in the morning. And afternoon, I went to Carbonero restaurant. There is in near the lake, the Ilopango Lake. Right. It's very, see, it's beautiful place. Mm -hmm. uh, the weather is uh, no, the weather was cool. Oh, really? Because yes, it uh, was raining. It was raining for mm -hmm. the the in the night, mm -hmm. and in last Sunday I. <laughs> Clean the house, cook, cook it, mm -hmm. and wash it, and launder it. Oh, okay. Great. Yes. Yeah. All right. Very nice. Very active weekend as well for you. And let me congratulate you because I like it very much, uh, the way you like correct yourself. You know, when you're speaking like in present, but then you realize that you're talking about past events and you correct yourself. That is amazing because, um, I mean, many of us, we don't realize sometimes when we make those mistakes, but you do. And that is very, very nice. So congratulations for that. Thank you. <laughs> you're very welcome. You're very welcome. Okay. Thank you very much for sharing. All right. Um, Sandra, how about you, Sandra? How was your weekend? Hi, good evening. Good evening. My weekend was excellent because uh, there was uh, a lot of uh, work and mm -hmm. uh, but I I finished I finished uh, very tired. Oh well. That is something that happens, you know, when we have a lot of work or a lot of things to do, we sometimes end up very tired. But still, you know, you're here 
And that speaks a lot about you. So very nice. Very, very nice. Now, ahora, una, la única corrección, la única cosita es que también eh, puede sonar mejor si decimos I ended. Sí, ended. Así como cuando se dice, ¿verdad? Um, el, el, el final, como en las películas que siempre dice the end, entonces puede ser mejor si decimos I ended up. Um, y eso también sería como, como un phrasal verb. Sí, sería ended up, que eso es como terminé. O sea, al final de todo, yo estaba cansada. I ended up very tired. Ok. Ok, very nice. Ahora, claro, por ejemplo, en una actividad como... Um, una actividad específica, digamos que era un partido, una maratón, ahí sí es más correcto si decimos I finished, porque es algo que tenía como, o sea, eso, ¿verdad? Un punto específico de inicio y de fin, pero cuando son varias actividades, o sea, o es algo que no necesariamente tenga un, un tiempo específico en el que se deba realizar, es mejor si utilizamos el ended up. Sí, I ended up very tired. All right, uh, moving on, we're going to hear from Maria. How about you, Maria? How was your weekend? Good Hello, good evening. Good evening. Um, my weekend was um, tired <laughs> with much work. Okay. Because, uh, um, Apparently, my husband was tired the Friday. Oh, and, really? And I have to work, yes. I have to be there. Mm -hmm. And I have had to work. And I was very busy, as, as I told you. Yeah, I and remember. As a feeling, I, and I end very tired all right very, very good sleepy. using new words you know ahí aplicándola rápido verdad la acabo de aprender y la uso yes. de una vez very good very very nice yes. okay great okay so the last person for the night i think is going to be jancy sanchez so tell me jancy how was your weekend um my weekend well i guess <laughs> uh -huh. i didn't sleep much and uh, but I ate a lot. <laughs> All right. Very nice. You know, sometimes that happens. We don't sleep, but we do rest. So, yeah, that, that happens. It is weird. However, it works. In in my case, it, ha it has happened to me a couple times that I don't get to sleep too much. But in the morning, I feel fresh, like as a lettuce. So, yeah, that happens sometimes. Okay, people. Thank you guys very much for sharing tomorrow. Well, of course, we're going to have a new question uh, for us to practice, but for right now, oh wait, Arnulfo, yes, tell me. How was your weekend, teacher? Thank you very much for asking. Thank you for being so considerate. Um, well, my weekend was pretty active, honestly. I um, had a family come over from, from the U.S. He was here like two weeks ago, uh, but he has been staying in Huachapan. But now he decided to come here to, to Oriente and or to the Western side. And we have been pretty busy with him. We at least had a chance to go to the beach. Um, and well, you know, it, it happens when people come from the States that you are like running all over the place. So yeah, it has been pretty busy, but still, it is nice. It was a really nice weekend. I also got to spend some time with my girlfriend. So that is also great because we went to the beach together. So yeah, it was it was a nice weekend. Thank you very much for asking. Now, uh, moving on. Oh, wait, uh, I just wanted to share, for those who are also fans of Game of Thrones or for um, House of the Dragon, the ones who like that series, uh, I think we also can be very happy because the, the um, episode for this weekend was amazing. So yeah, if there is any fan of House of the Dragon here, it was a very, very amazing, um, well, well, weekend for all of us. All right, so infinitive complements. This is what we're going to be getting started with tonight. And uh, well, what do we do with this? Uh, of course, we use this kind of examples or kind of phrases when we're trying to provide some kind of advice or suggestions to people. Now, um, the first way, the first thing that we should do is go ahead and start with the conversation because everything that takes place here in this topic 
actually comes from the conversation. So we're going to begin starting with it. The conversation is going to go first, and then we're going to go back into the topic and see how or when are we going to use um, those phrases. So the conversation takes place between a pharmacist and Mrs. Webb. Now, just as a reminder, remember that whenever you see this in English, uh, I, I'm going to put it down here. Whenever you see this abbreviation in English, it means that you're talking to a married woman. Okay. Esto, este, esta abreviación de acá, se utiliza, verdad, específicamente para las mujeres eh, casadas. Sí. Es una cuestión, pues, en español, verdad, es más, eh, también existe eso, o sea, que normalmente se les dice señoras. Entonces, ese, esa abreviación, MRS, que pues normalmente se, se pronuncia como Mrs., sí, Mrs., eh, significa señora, ¿verdad? Y no importa la edad, o sea, normalmente aquí a veces es como que vemos a alguien que cuando ya está, o lo consideramos mayor, es que le llamamos señora, pero en Estados Unidos o en inglés, desde que alguien se casa, ya pasa a ser señora. Ahora, eh, para las señoritas o las personas que están solteras o que aún no se han casado, pues ellas son Mrs., ¿sí? O sea, este es Mrs., ¿sí? Mrs., tiene un poquito de R, y este otro solo es Miss, ¿sí? Miss, o Mrs. cuando es, o sea, el, el sentido, ¿verdad?, de varias señoritas, pero solo una señorita sería Miss, ¿sí? Miss. Entonces, esto, pues, nos demuestra, ¿verdad?, que esta es una señora casada. Ahora, otra cosa, que no sé si ustedes sabían, no es una cuestión cultural de, no sé si en Inglaterra también funciona así, así que el ejemplo que les voy a poner de Estados Unidos, eh, pues que el, ap el apellido en Estados Unidos solamente existe, digamos, el apellido del esposo. O sea, por ejemplo, acá nosotros tenemos la costumbre que tenemos eh, normalmente, ¿verdad? Dos, dos eh, apellidos, ¿verdad? pero en Estados Unidos eso no funciona de esa manera. O sea, normalmente solo se lleva un apellido y es el apellido que proviene del papá. O sea, a menos, claro, que haya... Uniones inestables, o sea, que no se han casado, ¿verdad? Es cuando se usa el apellido de la mamá en los hijos, o sea, en los, que, en los que nacen, pero normalmente se utiliza el apellido del papá. Así que eso es algo también a tomar en cuenta. O sea, siempre que una persona, por ejemplo, puede ser de soltera, ¿verdad? Uh, Miss Jordan, digamos, el apellido Jordan es muy común, entonces so Miss Jordan, y cuando se case pasa a ser Mrs. Webb. Entonces ya el apellido Jordan ya no se utilizará con ella, sino que ahora será el apellido, ¿verdad?, del esposo. Si el esposo era Webb, so she's going to be Mrs. Webb. Así que, bueno, tenemos the pharmacist and Mrs. Webb. The conversation should go as following. How can I help you? Yes, please. Can I have something for a cough? I think I'm getting cold. Well, I suggest a box of these cough drops. Thank you. And uh, what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay, so here, once again, we are requesting for some information. We're asking for suggestions. So whenever you guys don't have an idea of what you should get or whenever you want to consult with other people what you should do, well, this will be the, be the better way to do it. Like, what do you suggest? And then, of course, you have to change it depending on what you need to know. Like, for example, if um, like someone is trying to travel to, to San Salvador and they have to stay there and they are planning to stay like an, at a hotel, Uh, maybe they can ask you, where do you suggest I stay? So that is asking you like for, for a specific places that you may know and where you may recommend these people to stay if they ever go to, to through that situation. So um, suggestions, of course, are very important because we need them to know how or um, the ideas that people may have and like the best idea they can provide us. Um, now, here, of course, we also have a couple details that are very important, like this, for example, cough drops. Does any of you guys know what a cough drop is? What is a cough drop? Do you guys know? ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué significa una, qué es una cough drop? Pastilla para el 
No, pastillas. Para, eh, el, para, el, para el resfriado, la tos. ¿Está cerca? Sí, bastante cerca. Pero en realidad las cough drops, a ver, esas serían um, like cough pills. Las cough drops son en sí los, los dulces. Hoy en día son un poco más comunes. Antes yo recuerdo cuando yo estaba pequeño solamente existían los BIC. O sea, eran los únicos que yo recuerdo, al menos cuando estaba pequeño. Y ahora creo que hay Zorritone, hay, o sea, de varios, ¿verdad? Varias marcas, no estoy aquí haciendo, haciendo publicidad, pero eh, existen varias marcas ahora que venden ese tipo de dulces. En Estados Unidos, pues eso es algo súper común, ¿verdad? Siempre que alguien tiene síntomas de una gripe, o sea, lo primero que busca es comprar cough drops. Así que eh, los cough drops serían eso, serían como los, la, los, los dulces que normalmente se consumen para exactamente eso, para la gripe. Ahora, alguien, si nos ponemos así como muy estrictos, sí, ¿verdad? Se puede llamar como pastillas antigripales o pastillas para gripe, um, porque pues es la forma que normalmente tienen esos dulces, pero la forma en la que los venden en sí es en forma de dulce. Así que esos serían los cough drops. Now, uh, del otro lado tenemos esto, lotion. Yo sé que esto es algo que, esto no se les voy a preguntar necesariamente, se los voy a explicar de una vez. Es algo que a muchos a veces les confunde, ¿sí? Cuando hablamos acerca de lotion en inglés, eh, recordarles que pues, nosotros en español decimos, ¿verdad? Loción, como aplicate loción, echate loción. No todos, depende también, ¿verdad? De dónde estemos. Pero, o sea, que echate loción, le dicen a uno, cuando huele mal. Eh, pero en inglés, lotion no necesariamente es eso, ¿sí? No es una de las tan conocidas friendly words, no es una palabra que tenga un significado similar. Lotion en sí se refiere a una crema, ¿ok? Siempre que ustedes hablen, o sea, como las cremas de, para el cuerpo, ¿verdad? Siempre que ustedes hablen de lotion, será eso. La que nosotros conocemos como loción tiene dos nombres. Está el, el caso um, del perfume, que ese es específicamente para mujeres, ¿sí? O sea, perfume, o sea, estamos hablando del perfume, ¿verdad? Es así, es una friendly word. Y luego tenemos el cologne, que ese es para hombres. Cologne. Es, o sea, es, es básicamente lo que también podríamos llamar una colonia, ¿verdad? Entonces, eh, lotion en sí, siempre que ustedes utilicen o vean la palabra lotion escrita en algún lugar, se va a referir a lo que nosotros conocemos como una crema, una crema para el cuerpo, crema para la piel. Entonces, esas serían las lotions. Um, lo demás creo que está bastante sencillo. En realidad no hay muchas otras cosas que, que valga tanto, tanto la pena eh, recalcar, pero... Ahora, quisiera, I would like to have two of you guys to practice this conversation. Or if you want me to do it one more time, I can totally do it. But if you feel ready, I would like two of you, please, to go ahead and practice um, this conversation right now for the, for the group. So who will be willing to do the practice? Vienen dormidos hoy, nadie quiere participar. Yo he hecho práctica. Ok. <laughs> ok, so Sandra and Maria. You two may start, then we're going to have Elizabeth and Sofia. So Sandra and Maria, you may start whenever you feel ready. How can I help you? Yes, please. Do I have something for a call? I think I'm getting cold. Well, I suggest a box of the of this cold drop. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. And one more thing. My husband has no energy this day. Can you suggest everything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Ok, parece que sí, de verdad estaba bien débil el esposo, ¿verdad? Porque tres botellotes le va a llevar, dijo, de multivitamínicos, para que vean, lo quiere levantar. Ok, <ríe> <ríe> Sofía and... Uh... ¿A quién le había dicho Sofía? Elizabeth. A mí. Ok, Elizabeth. Elizabeth. Yes, 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 yes. Ok, Sofía y Elizabeth, if you guys are ready now, you may start. How can I help you? Yes. Yes, please. Could you have, could I have something for a cow? I think I'm getting cold. Eso también es parte de la línea. <laughs> I, I think I'm getting a cold. 
Well, I saw just a bus of these gold drops. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband, no energy this day. Can you suggest anything? He shall try some of these multivitamins. They are excellent. Great. May I have three large balls, please? All right, very good, very, very nice. Muy bien, creo que Jancy estaba también antes en la lista, así que Jancy and Jamie, you guys are going to do the last practice, y luego tengo otros dos detalles que les iba a mencionar, pero ok, Jancy and uh, Jamie, when you guys are ready, you may start the practice. Ok, how can I help you? Yes, please, call I have some time for a coat, I think I'm getting a coat. Well, I suggest a box of the scope drops. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of this multivitamin. Sorry. <laughs> Multivitamins, they're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay, very nice. Very, very nice. Thank you guys very much. You did amazing. Ahora, the only thing, la única palabra que a todas se, nos, se les complicó fue esta. Sí, multivitamins. Multivitamins. Es la multivitamínicos o multivitaminas. En este caso específico es uh, así, ¿verdad? So it would be multivitamins. Multivitamins. Ahora, los detalles que les iba a mencionar. Hay dos cosas. Hay una que es bien incómoda. Por ejemplo, um, el how can I help you? Sí. O sea, aquí, eh, a ver, normalmente las preguntas más difíciles de contestar son aquellas que se hacen con how. Incluso, no, no me acuerdo exactamente si ustedes ya pasaron de ahí. Creo que sí. Creo que en este nivel ya pasaron de ese tema, que es uno que se titula questions with how. Eh, o sea, y en ese verdad se explican varias de las preguntas que se pueden formular con how. Eh, pero esto puede ser algo bien incómodo, o sea, conociendo el significado de lo que, de lo que dice, ¿verdad? O sea, dice, ¿cómo puedo ayudarle? Sí, o sea, ese, ese es el significado de la, de la pregunta, how can I help you? Y luego ella, ella contesta, sí, por favor. O sea, eso puede, ser, puede sonar un poco incómodo para nosotros. Ahora, el detalle es que esta pregunta es bastante cordial. O sea, si por ejemplo, y aquí es donde entra a veces, o sea, la cuestión de la cultura, ¿verdad? Si por ejemplo, alguien viniese y me dijera a mí en una situación como esta, o sea, que están queriendo venderme algo, ¿verdad? Eh, o si estoy yo en, en una tienda, en una farmacia, que es el, el caso específico. Can I help you? Eso puede sonar muy rudo. O sea, porque es tipo, o sea, como que hace aquí, ¿le puedo ayudar? Sí, o sea, no necesariamente va a sonar como disposición de ayudar, sino que en sí va a sonar como si estoy eh, dentro metido. O sea, esa pregunta se usaría más bien como si alguien se mete a la casa, ¿verdad? Entonces, o sea, al decir, can I help you? En español, por ejemplo, es muy normal que digamos, ¿le puedo ayudar? Entonces, o sea, y no suena mal, pero en inglés, si alguien te dijese eso, can I help you? Es como tipo, disculpa, ¿te ayudo? O sea, como, como ¿qué haces aquí, verdad? O sea, como ¿en qué te puedo ayudar? Así que por eso suena mejor cuando se dice how can I help you, a pesar que la traducción pueda sonar incómoda, o sea, porque pues dice cómo puede ayudarle y luego la persona dice sí, por favor. Entonces, o sea, es como donde existe una pequeña confusión, ¿verdad? Ahora, eh, se va a entender entonces en cuestiones gramaticales que aquí la pregunta, o sea, más bien fue le puedo ayudar, ¿verdad? No necesariamente cómo le puedo ayudar, Así que por eso la respuesta, así, yes, please, sería correcta. O sea, porque no necesariamente, a ver, si nos tomásemos esto literal, el how can I help you, como cómo puedo ayudarle, entonces de una vez tendríamos, tendríamos que iniciar con una cosa como esta. Como, um, could I have something for a, call, for a cough? O do you have any, anything for a cough? Entonces en ese caso sí, ¿verdad? O sea, 
se, se podría iniciar distinto si se tomase literal. Pero como no se toma de forma literal, sino que más bien este how, lo único que hace es suavizar un poco el significado de la, de la, de la pregunta y que la pregunta suene más amable, entonces el yes please está correcto. Ahora, aquí otra cosa. Eh, por ejemplo, ustedes ven que aquí la persona le dice, ¿verdad? Um, Can I have something for a cough? I think I'm getting cold. Si recordamos la semana pasada, hablábamos acerca de esto. O sea, las diferencias entre una cough y un cold. Eh, el cough es la tos, ¿verdad? Y cold es una gripe. Entonces, es como un poco más sencillo. Ahora, la cosa es que este tipo de, de, de enfermedades, o sea, en nuestro clima incluso, que es un, un clima bastante caliente, nos afectan bastante. En climas fríos, como los que principalmente se viven en muchas temporadas en Estados Unidos, eh, tienden a esparcirse mucho más fácil y tienden a durar o a tener mayores efectos si las personas se descuidan. Entonces, por eso es que no siempre las personas se lo toman a la ligera. A pesar que esta persona dice, I think I'm getting cold, o sea, las, los síntomas que yo tengo son de una gripe, de una vez va y busca cosas para una tos. Sí, o sea, lo que quiere es como prevenir, ¿verdad? De una vez, atacar de una vez la enfermedad. Entonces, por eso es otra cosa de las que a veces se pueden dar, o sea, como una cuestión cultural, porque alguien puede decir, o sea, ¿por qué están preguntando, o sea, están preguntando algo por, perdón, para una, está preguntando por algo para una tos, pero si lo que está diciendo es que se está resfriando, o sea, ¿qué sucede? Es por eso, es como para prevenir que pase a mayores. Así que, Um, just, just that, you know, just clarifying that if somebody asks you for um, something for a cough and they are just getting cold, is because they're trying to prevent um, the cold, the cold, sorry, from getting into a cough. Muy bien. Esos eran solamente dos detallitos que había que mencionar. Y una vez más, multivitamins. Sí, otra vez, verdad, la palabrita multivitamins. Okay. Vamos a regresar a esta conversación en un momento. Por ahora, eh, vamos a ver a hablar acerca de esto, de los infin uh, infinitive complements. Okay, so we have already seen some questions, like what should I do for a cold? What should I do if I request a visa? What should I do before I ask a girl out? Estos son algunos ejemplos de preguntas en las cuales yo, como pues um, persona con dudas, estoy tratando de obtener consejo de otras personas. Así que, what should I do if I, uh, sorry, what should I do for a cold? O sea, ¿qué debería hacer, por ejemplo, yo si tengo un, un resfriado? La forma en la cual yo puedo contestar esto sería de la siguiente. O sea, primero, introducir una oración o un, un, una, una partícula en la cual yo pongo o establezco, ¿verdad?, que esto es como mi punto de vista. Porque a veces, o sea, lo que sucede con este tipo de preguntas es que estamos preguntando directamente eso, o sea, como lo que la persona conoce, lo que la persona ha experimentado. Entonces necesitamos ser conscientes o al menos como eh, aquellos que vamos a proveer el consejo, que vamos a, a, o, o sea, a mencionar algo, ¿verdad?, que le puede servir a alguien más, pero que tal vez no. Así que por eso mencionamos al principio algo como esto. It's important, o sea, es importante. It's sometimes helpful, a veces ayuda. O it's a good idea. O sea, esto es como para introducir, ¿verdad? Lo que vamos a mencionar. Y aquí es donde llega la parte del infinitive complement. O sea, la idea eh, infinitiva, ¿verdad? It's important to take a shower. That will be an idea for what you can do um, if you are, uh, sorry, if you have like a cold. Like if you have a cold, it's important to take a shower because that way you can clean yourself and maybe get some of the um, like bacteria out of your system or out of your body. Okay, then what should I do if I request a visa? It's sometimes helpful to have a plan, you know, maybe if you are going to request a visa, it's important to have a plan to know what you can answer to this question, to know what you can answer to that other question. So having a plan is sometimes helpful. Now, what should I do before I ask a girl out? What should I do? Because ¿qué cosa podría hacer antes de pedirle a una chica que salga conmigo? Well, um, it's a good idea to go to a real good restaurant. You know, it's a good idea to go to a good restaurant. Así que aquí, siempre que util utilicen ustedes una frase como esta, el siguiente debería ser un infinitivo, ¿verdad? O sea, si ustedes dicen to go to, ¿sí? O to have, to take, to give, to get. 
siempre utilizando la partícula to y luego el verbo. Y de esa manera lo que ustedes están haciendo es dando un consejo y no necesariamente imponiendo la idea. Porque si ustedes, por ejemplo, dijesen, it's a good idea going to a good restaurant, eh, de cierta forma están como imponiendo esa idea, ¿verdad? O sea, el, el, el gerundio en ese sentido funciona más como una imposición, no como un consejo. Entonces, es mejor decirlo de esta forma, to go to a good restaurant. Esa sería una idea de lo que alguien podría hacer si quiere, ¿verdad?, pedirle a una chica salir con ella, o sea, invitarla a un buen restaurante. Or maybe to give her a surprise. It can be flowers, chocolate, um, or teddy bears. Or yeah, another example, aquí yo no sé por qué, raro que tenemos más ejemplos para lo de la chica, still, um, to get her flowers because girls love flowers. This is a generalization. Uh, I don't think that like, every single girl likes flowers, but maybe, maybe, we don't know. Ahora, esta es una actividad que me gusta. Uh, I'm going to ask you guys for some ideas. Sí. Quiero que me ayuden ahorita. Vamos a pretender. I'm going to pretend that I'm actually in need of some advice. So I need to know. Uh, vamos a ver. Solo vamos a dejar esta pregunta. What should I do before I ask a girl out? ¿Cuáles serían sus consejos? ¿Qué me dijeran ustedes que puedo hacer antes de pedirle a una chica que salga conmigo? So tell me. What should I do? ¿Cuáles serían los consejos que ustedes me dieran? ¿Qué cosas debería hacer yo antes de pedirle a una chica que salga conmigo? What would you like to get? Ok, vamos a empezar con los chicos. Primero, uh, let's see, Carlos. What should I do, Carlos, before I ask a girl out? What should I consider? ¿Cómo es que se conectaba al, o sea, al comienzo? ¿Con cualquiera de esos? Oh, cualquiera de esas tres, por eso los dejé, sí. Oh. It's a good idea. Eh, Does your pet? To use your la, pet. Los dientes. Oh, sorry, sorry, sorry. To brush, okay, brush your teeth. Yes. All right. <laughs> okay, very nice. We're, we're getting to a good start. All right, very good. Um, how about uh, let's see. Que se me hizo. Se me fue. Bueno, a ver. Um. Francis, what would be a, an advice that you will give me if I am trying to ask a girl out? What should I do? What will be an idea that I should follow? And I think it's a good idea to get information about she. Okay. She likes she. Uh, about her. Like her preferences, right? <laughs> Like your preferences. Muy bien. O sea, por ejemplo, antes de elegir el restaurante, puedo saber, like, if she likes Mexican food, if she likes Italian food, um, if, she if she would like to go maybe for something sweet or something um, to drink before we actually go on a, like, a different kind of date. Very nice. Very good advice. Thank you very much, Francis. Okay. Uh, uy, perdón. How about, um, no, no. let me see, Sara, what should I do, Sara, before I ask a girl out? What should be one thing that I need to consider before I ask some girl out? Okay, seems like we're not getting it from Sara right now. How about you, Jessica? What do you think would be something ideal that I need to consider before I ask a girl out? Jessica? Sí, ven, ¿verdad? Y después dicen que uno es el que no pone de su parte y ustedes no ayudan a que uno, a que uno aprenda lo que le gusta. Okay, um, let's hear from... Patricia, what do you think, Patricia? What will be a good idea of something I should consider before I ask a girl out? Uh, it's important. It... I... Take, um... mm -hmm. Ay, bañarse. 
Okay. Take a bien. shower. <laughs> take, take, take a shower. Okay. okay. Very nice. Yeah, that, that sounds like a good idea. Uh, Katya, tell me, what should I do before I ask a girl out? I think it is important to choose your best clothes for the occasion. Okay, choose your outfit. Very, very nice. Elegir bien la mudada, diríamos en buen español, ¿verdad? Eso es el outfit. It's a good idea to be kind to her. All right, to be kind to her and a letter and give her flowers. That is a little bit old fashioned, but I love it. That will be totally me. So very nice. Thank you very much, Jamie, for the advice. Um, Sofia, tell me, what should I do? What should I consider before I ask a girl out? It's a good idea uh, to send flowers to the house, to, no, okay. to the house, yes. <laughs> All right, that sounds nice. Sí, ir preparando el terreno, ¿verdad? Cuando llega, cuando llegue a sacarla, ya que el suegro sepa. Like, <laughs> ya, 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 le ya, 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 he mandado flores, suegro. Okay, good, very nice. Uh, Maria, tell me, what should I do? What should, do you think it's a, ni a nice advice for me before I ask a girl out? I think that it's important that you take money enough <laughs> All right, bring enough money. Ah, y al principio me pasaba a mí cuando empezaba a trabajar, yo no andaba ni dinero cuando andaba con mi novia. Andábamos iguales, ahí nos tocaba comprar un helado de los de Acora. Pero igual. <laughs> okay, uh, let's hear from uh, Jancy. What do you think, Jancy? It's a good idea that I meet, I need to consider before I ask a girl out. Ah, uh, Sánchez. Había olvidado que aquí es el grupo de las Jancis. It's important to wear cologne. Okay. To wear cologne. Nice. Very nice. Okay. Bueno, creo que con eso ya estoy listo. Sí. Creo que ya tengo, ¿verdad? Eh, suficiente información. Así que ahora ya sé cómo hacer para, para invitar a mi novia a salir. Very, very good. Thank you guys very much. Uh, okay, so now, esto, como les dije, en un momento vamos a regresar aquí. Ahorita solo quiero terminar este tema. Ya esto es algo que conocemos más o menos, ¿verdad? Ya el otro día estuvimos hablando acerca de esto, que son los verbos modales. Um, muy bien. Les decía la vez anterior que lo más educado, o sea, para preguntar este tipo de cosas, como por ejemplo, um, cuando ofrecemos nuestra ayuda a alguien, es decir el may, sí, utilizar el may, may I help you. Pero habrá situaciones en las cuales can también sea útil. Por ejemplo, si yo estoy con un amigo, es mucho más útil o mejor, ¿verdad? Si yo digo can, o sea, porque existe un nivel de confianza en el cual can puede sonar mucho mejor. Can I help you? Sí, en lugar de decir may I help you. Porque con un amigo es un poco extraño si yo le pido permiso para ayudarle, ¿verdad? Para, para, o sea, para colaborarle con algo. So it's better if I say, can I help, I help you? Porque más que todo ahí lo que estoy haciendo es, o sea, como poniéndome a la disposición de mi amigo, como diciéndole, aquí estoy para ayudarte. En lugar de decirle, o sea, como podría sonar el may, ¿verdad? Que es un poco más enrollón, como podría ayudarle. Entonces, it's better if you use can. Um, tenemos que, Jamie dice a través del chat, it's important, it's not the place uh, and what they buy. The really important thing is spending time with the person. Okay, it seems like you're a romantic, Jamie. Suena, suena completamente como que eres una romántica. Así que, that's nice. Very nice. Okay, now, this one. Aquí está uno de los ejemplos de lo que yo les decía. Vaya, cuando ustedes, por ejemplo, eh, están una vez más en un lugar donde ustedes tienen confianza, eh, ustedes pueden utilizar el can, ¿sí? O sea, por ejemplo, si ustedes están, eh, digamos, en la casa de un familiar, en lugar de decir, may I go to the restroom, pueden ustedes decir, can I go to the restroom, ¿sí? Porque es un lugar donde existe confianza suficiente y que las personas es muy, muy probable que no le vayan a contestar mal, ¿verdad? A, esta, a ese tipo de oración. Pero si ustedes están en un lugar público, en una escuela o en un tipo de evento, It's better if you say, may I go to the restroom. Porque ustedes lo que están haciendo es pidiendo permiso. O sea, en cambio, en la casa del familiar, 
es como diferente, ¿verdad? O sea, por el tipo de confianza que existe, it is much better if you say, can I go to the restroom? O sea, porque lo que están haciendo en sí, cuando utilizamos el can I go to the restroom, es más como excusarse, o sea, como disculpando, eh, como, perdón, como diciendo, ¿verdad? Discúlpenme, como ya regreso, ¿sí? En cambio en la escuela no, o en un evento, como lo que les decía anteriormente, es más pidiendo permiso. Entonces, por eso suena mejor utilizar el may. May I go to the restroom. Ok, ahora la siguiente. Could I go inside? Could I go inside? Este una vez más es muy similar al may y es para poder solicitar, ¿verdad? El permiso de algo. Could I go inside? O sea, puedo ingresar. Could I go inside? So that is a really good example as well on how we are supposed to use could. Now, next one up is may. May I eat the last slice of cake? Esta una vez más, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si es algo que ya es lo último, aquí podría utilizarse en cualquier contexto eh, por educación, aunque, inclu aunque exista, ¿verdad? Una gran confianza. Por educación puede ser mejor si utilizo may. Si lo puedo reemplazar con can. O sea, si estoy en una fiesta solo con mis amigos, yo les puedo pre preguntar a mis amigos, ¿verdad? Como solo para verificar si alguien más la quiere. I can use, can I eat um, the last slice of cake? Sí, o sea, porque pues simplemente quiero saber si mis amigos están de acuerdo con que yo me coma la última pieza, el último pedazo de pastel. Pero eh, en un lugar, o sea, más eh, público, si es una fiesta que no necesariamente es solo con la familia, it is much better if you use may, porque de ese caso, en esa forma demostramos más educación y además, o sea, estamos ¿verdad? pidiendo permiso para hacer algo, no necesariamente solo confirmando si está bien, si hacemos aquello. O sea, porque con Ken eso es lo que sucede. Con Ken es más para confirmar, ¿verdad? O sea, o solo como para informar que queremos hacer eso. En cambio con May es más para pedir permiso por lo que vamos a hacer o por lo que queremos hacer. Now, um, so here, once again, Uh, what do you suggest or have? Estos pueden ser diferentes, o sea, se puede utilizar, ¿verdad? En diferentes formas. Si, por ejemplo, eh, yo utilizo suggest con alguien, estoy como pidiendo su opinión personal, ¿sí? O, su, o su, su opinión profesional, incluso. Podríamos llegar hasta decir eso, ¿verdad? If I say, what do you suggest? I'm asking for like a professional or personal opinion. But if I ask, what do you have? Ahí no necesariamente. If I ask what do you have en sí, lo que estoy pidiendo solo es la información acerca de la disposición que se tiene. O sea, ¿qué es lo que tienen ustedes para esto? O sea, pero no necesariamente estoy eh, esperando, ¿verdad? La opinión de la persona, sino más bien las opciones. Sí, if I ask what do you have, it would be more like for options that the person can give me and then I'll pick. But if I ask what do you suggest, en ese caso, sí, ¿verdad? La persona tiene total libertad de decirme cuál es su sugerencia, cuál sería, cuál es su opinión o su experiencia con las cosas eh, que se están, que se están eh, tomando. Oh, wait. A ver, de este lado. I think I am. For... Sí, a ver. Let me see. Can you hear me now? Okay, that's weird. Can you guys hear me? Yes. Yes, yes, sure. Yes, okay. Yes, Qué raro que Francis. Ya es que se Fran... escucha. Ah, oh, okay, okay, okay. Este me apareció una can... una canción se escuchaba. Qué raro. That's weird. Sí. Me están hackeando quizás rusos son ustedes. <laughs> Ok, no, no se crean que miren que a mí, a mí ya, me, ya me robaron una vez de la tarjeta los rusos, así que puede ser que me estén siguiendo todavía. Ok, yeah. all right. Um, so, uh, entonces les decía que suggest, o sea, when we use, what do you suggest? We are basically requesting for the personal opinion or the professional opinion of someone. And we use, when we use have, estamos hablando acerca de las diferentes opciones y nosotros vamos a elegir. Um, ahora, estas podrían ser algunas formas en las cuales ustedes pueden contestar a esto, ¿verdad? Cuando alguien les pregunte, what do you suggest principalmente? Ustedes pueden decir, try or you should try, cualquiera de las dos, try or you should try some of this lotion, o sea, alguna, algo de esta, esta crema, ¿verdad? I suggest some ointment, ese podría ser otro ejemplo, sugiero algo de ungüento. And then, you should get some skin cream, sí, esa puede ser otra de las opciones, ¿verdad? Deberías eh, comprar 
algo de um, crema para la piel, some skin cream. Así que esos serían algunos ejemplos de cómo eh, contestar o cómo más bien eh, pedir una sugerencia y cómo dar una sugerencia, ¿sí? Eh, ya ustedes hicieron una práctica de esto, así que ahora vamos a movernos acá una vez más a la conversación. Vamos a tener verdad un momento para poder practicar esta. Así que, no sé, ¿tenemos alguna duda con alguna de las palabras en la conversación? ¿O creen ustedes que estamos listos para practicarla? Ready. Eh, ¿Repetir multivitamines? Yes, multivitamines. Multivitamines. Sí, multivitamines. Esa sería la forma de pronunciar esa, ¿verdad? Y también acá en la, en la segunda línea, eh, cough drops. Cough drops. Esa es otra de las que también puede ser que eso nos haga un poco compleja. Cough drops. Pero el otro sería multivitamines. Muy bien. Entonces, ahorita voy a habilitar los uh, breakout rooms. Se pueden unir, chicos, para practicar, ¿verdad? Y nos encontramos aquí en un momento para cerrar eh, la clase. parte donde dice compartir ahí le sale compartir foto y solamente foto. solamente Ahorita. comparte la foto que, que quiere mostrar ya sí ya aparece les aparece sí ok ¿quién inicia? La compañera. Yo, Puedo empezar yo, yo. Pero, ajá, podemos empezar, pero casi yo no lo veo. A, acérquelo. Con... ¿Sí? Ya para acercarlo, sí, no podría. Este, uno lo puede aquí. acercar. Pe um, and one more thing: my husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these mm, multivitamins. Multivitamins. They are excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay. ¿Quiénes son las siguientes que van a practicarles, compañeros? Yo no sé con quién. ¿Me? Ah, ok. Eh, how can I help you? Yes, please. Could I have something to a cost? I seen a very cool. Well, I saw yet a box of the cough drops. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this lotion, it's very good. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of the multivitamins. They are excellent. Great. I may have, uh, no, great, may I have Three large bottles, please. Okay, ahora solo falta Carlos. No sé quién. Si gusta, ¿Cuál? le ayudo, Carlos. ¿Ah? ¿Cuál va a ser usted? ¿El Mr. Wood o el de la farmacia? 
Carlos. Hola, sí. ¿Cuál va a ser el tema? Este, si quiere comienzo yo. ¿Vale, Sara? How can I help you? Yes, please. How do you have some time, something for a call? I think I'm grading call. Well, I saw you a box of these cold dogs. Thank you. I want to use subject for dry skin. Try some of this new lotion. It's very good. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you subject anything? He should try some of these mul multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay, okay, so I think we are done for tonight. It felt so quick, guys. I felt like it, it was only like 10 minutes, but it's over once again. So sadly, uh, we have to leave. But tomorrow is going to be a new day. Tomorrow we're going to continue learning and practicing. So please, as always, try to practice as much as possible. Thank you guys very much for your attention and your participation on this evening's class. I hope I'll see you tomorrow. And for tonight, have a really good one. So bye-bye, everyone. And see, see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.